。来，咱们今天聊一个非常有意思的国家——韩国。一九六零年，韩国可以说是全世界最穷的国家之一 ，GDP 只有朝鲜的三分之一。可之后的短短三十年间，它的经济就好像开挂一样，以每年接近百分之十的 GDP 增长率飙升。有了三星、现代这样全球知名的企业，娱乐业也风靡全球，成为了全世界第十二大经济体。可同时呢，韩国有财阀当道、官商勾结、腐败横行，跟受贿不沾边的总统都没几个，拥有发达国家中最低的幸福指数、最高的自杀率和全球最低的生育率。你说他怎么发展这么快的同时，人民又这么的不幸福？到底是什么让韩国成了一个这么拧巴的经济体呢？一九一零年开始，整个朝鲜半岛开启了被日本的殖民统治。直到一九四五年二战结束，朝鲜半岛被以北纬三十八度线划分成南北两部分，也就是朝鲜和韩国。一九五零到一九五三年又爆发了为期三年的朝鲜战争。这时候的韩国啊，作为开局，手牌已经简直没法更烂了。被殖民剥削了三十多年，又经历了战争的洗礼，就几乎所有的工业设施都被夷为平地，堪称是当时全世界最穷的国家。人均 GDP 只有六十七美元。是美国的三十五分之一，那时候可比北朝鲜要穷多了。你别看那个三八线看着好像面积是平均，可是北朝鲜分走了大部分的矿产资源和大部分的重工业，大概百分之八十的发电量都来自北朝鲜。而你看南边，其实就基本只剩农业了。气死我了！所以当时什么情况？就韩国有些人因为太穷，都一度想偷渡到北朝鲜去。韩国独立的前十几年啊，当时被称为叫做第一共和国。那时候的韩国呢，就处于当时第一任总统李承晚的独裁统治之下。你以为韩国当时就要立刻开始崛起了吗 ？No No No！ 李承晚政府当时其实并没有大力改善基础设施的建设。韩国当时怎么过呢？他几乎全部的外汇储备和百分之八十的政府收入都来自美国的资助。也正是因为这种过度依赖海外资金支持的这种畸形的经济形势，哈，使韩国滋生出来了一个我们之前三番五次提到过的现象，就是 crony capitalism， 裙带资本主义。简单来说，就是官商勾结，一切靠钱说话。这样也滋养出来了大量和政府关系深厚的企业，比如说三星和 LG， 就是韩国的第一批财阀。咱都知道哈、啊，韩国的财阀体制可以说是登峰造极，不过那时候还属于比较早期哈、啊，咱慢慢来。总的来说吧，就李承晚时期，韩国的经济其实并没有什么起色，人均实际 GDP 增长率只有可怜的百分之二。一九六一年，韩国有个少将叫朴正熙，当然有人叫他朴正熙哈，发动政变掌权，统治了韩国十八年。你一听军阀统治，是不是就感觉是强权抑制经济？我跟你说，朴正熙这个人他真的不一样，大家一定得多看两眼这个人和记住他的名字，这是一个对韩国至关重要的人物。从他六一年掌权开始，韩国的经济就飞速崛起，从一个靠美国救济的国家摇身一变变成亚洲四小龙之一。这段发展啊，史称为汉江奇迹，而朴正熙也被称为汉江奇迹的缔造者。注意啊，你可能会觉得我今天这个内容把什么朴正熙啊捧得好像很高，其实他毕竟军阀独裁统治嘛，各种镇压、独断、排除异己等等这些问题还是很严重的。不过咱今天啊，主要还是从经济上聊，因为客观上他确实带领着韩国上演了一个逆风大翻盘，所以很多韩国人对朴正熙还是很感激的，就评价还都挺正面的。这个朴正熙哈，他也不是什么经济大拿，不过呢，他目光还是很独到的，而且想得很长远，想从根本上解决问题。他知道，以当时韩国那种风雨飘摇的局面，外部各国看他都是虎视眈眈，内部呢政局也极其不稳定。用他的话说哈，你就只能像乞丐一样依靠着美国过日子，这肯定是不行的。那想要稳定的政局，想要和北朝鲜去抗衡，一定需要经济上的发展、经济上的稳定、经济上的独立。所以他就非常重视经济发展，立志哈要把韩国从贫困当中给摆脱出来。一九六二年一月，朴正熙正式提出了第一个五年计划，也奠定了韩国整体的发展方向，就是以出口主导、工业化主导的经济模式。虽然这个一五计划在实施过程中遇到了很多问题，但最终呢，年均 GDP 增长率达到了百分之八点三，出口增长率更是达到了百分之二十九。而接下来这个二五计划就更厉害了，年均 GDP 增长率更是达到了惊人的百分之十一点五。之后呢，随着韩国技术慢慢积累，哈，朴正熙的后期，包括全斗焕时期，韩国又成功转型到了重工业，像什么钢铁啊、造船、机电，这都是全世界前几号的出口国，真的就。就是朴正熙当时一五计划提出来的出口主导、工业化主导，可以说是一路深化、一路开挂。不过啊，咱要这么说，那就聊的有点浅了，是吧？对于当时的世界形势，再加上韩国这种四面夹击的地缘形势来看，注重工业化、注重出口这个方针，其实选择并不难。你看边上日本也是这么搞，关键呢是你定了这个目标之后，怎么能够快速、准确的执行和贯彻下去？几乎每个五年计划，他都超额完成目标，这个才是最难的，也是我觉得朴正熙他最厉害的地方。那他是怎么做到的呢？哎，这我总结哈，他得益于两个支柱，一个推动。
。咱先来看第一支柱哈，这个其实和我们现在经济学老说的自由竞争、优胜劣汰那套理论不太符合。朴正熙他毕竟是个军阀嘛，那我也不给你搞那套什么政策支持、鼓励中小企业，指望着过几年出来个巨头，这套太虚了。咱定了目标，你就是得把它分配给具体的人、具体的公司，你给我执行。比如说，我要发展化肥业，那我就找一个最有能力、最听话的大企业，比如说三星，我给你最大的政策支持、最大的优惠贷款，你就直接给我整大工程，把这化肥厂给搞起来，让韩国最快速能达到自给自足的状态。哎，一方面三星能力也很强，另一方面又有最大、最优惠的政策支持，三星一下子就做到了全国最大的化肥厂。你看这种精准调控、指哪打哪的模式、啊，哈，其实对朴正熙政府来讲是非常高效的，责任也很明确。我想发展哪个产业，我就找一个公司或者一个负责人，把它管好就行。所以在这种模式下啊，也滋生出来一大批超级大企业，也就是朴正熙经济哲学的第一支柱，就是财阀 c h a b o 这也就正式打开了这个财阀体制的潘多拉魔盒。那什么叫财阀？大公司就是财阀吗？哎，好像也不太是。大公司多了去了，各个国家都有很多个大公司。但是我们一说到财阀，你第一个想到的应该就是韩国。所以财阀肯定不是光大这么简单。小林总结哈，真正的财阀有两大特点：一就是它是家族式的；二它和政府的关系极其密切。也就是说，这些韩国的财阀，它是一些由家族控制的，同时又和政府紧密相连的超级大公司。你这么一听，是不是感觉跟咱们之前聊日本说那个财团挺像的？其实他俩呢是有那么点相似，但这俩最大的区别啊，在于财团它是以一个巨型银行为核心展开业务的，而韩国的财阀它没有银行业务，银行业呢一直是在朴正熙政府手里控制。这个呢正好也是朴正熙政府它可以牢牢控制这些财阀的一个重要手段。其实啊，朴正熙刚掌权的时候，他最大的一件事就是要惩罚李承晚那个时期的财阀，他大量罚款，甚至关了五十一个原来的商界大佬，这其中就包括当时的首富，也是三星的老大李秉哲。谁知道这个朴正熙跟李秉哲交流了几次之后、啊，哈，这个态度来了个一百八十度大转弯。他决定跟财阀合作，并且要比之前更加的重用他们。韩国的各个命脉产业、啊，哈，就逐渐被一个个财阀控制了。这里边最大的、啊，哈，比如三星、LG、现代、韩进、大宇等等。政府呢，就通过银行体系、啊，哈，把这些财阀管理的死死的，能借给谁钱，不借给谁钱，利率都是政府说了算。那你想，这些财阀们，那不都上赶着来拍政府的马屁？财阀需要政府的支持才能获得政策和资金，而政府呢又需要财阀的钱和影响力来帮助自己把控局面，来打压竞争对手。各种台面上的、台面下的权钱交易就变得越来越普遍。简单来说，就四个字儿：官商勾结。你听着，官商勾结这肯定不是什么好词儿，但是对于像朴正熙、全斗焕这种军人政权哈，他其实就是想通过官商勾结去发展经济，因为他目标非常明确，我就是要发展经济。财阀们，你拿到了政策优待，你就得做出成绩，对吧？不行我就换人，我就不给你老王优惠了，我就给你老李。所以你看当时那个时期哈，韩国这些财阀他其实是在不停轮换的。比如说1965年，韩国前一百大公司到了十年之后就只剩二十二家了，而之后韩国的大公司也一直保持着这种更换率。但是呢，确实有一些能力比较强，同时又会比较搞手腕的，就在这三十年间做大做强。比如说，韩国当时有个人哈、啊，叫邓周勇，这人能力非常强，是做基建的。他就连续帮美军和韩国政府做了一些基建的项目，就是盖盖楼、建建桥这种。哎，朴正熙就发现哈、啊，这哥们干活非常麻利啊，总是能提前完成任务，所以他就决定大力扶持这个郑周勇，就让他的公司一下成了韩国基建业的霸主。而这家公司就是现在的现代集团。之后，一九六七年的时候，朴正熙就想学着隔壁日本人的脚步，想搞搞汽车产业，就跟郑周友说：“哎，兄弟，要你去搞搞汽车。”郑周友就说了：“那我就试试。啊”于是，现代汽车株式会社成立。现代集团因为优异的表现，就不断获得政府的大力扶持，逐步成为韩国首屈一指的财阀。这其实就是个例子，在韩国众多的财阀更替当中，哈，有四家一直在不断成长，成为了现在韩国的四大财阀：三星、现代、LG、SK。大家注意啊，这时候财阀我们通常理解上可能有两个误区，一个呢就是大家可能会觉得财阀就等于垄断，其实并不是啊。就朴正熙他是非常清楚垄断对经济的破坏力的，虽然他还是大力扶持个别企业，但整体上他是鼓励竞争的，就尽量不让一个行业里边只被一个企业垄断。这也是为什么我们看到这些财阀是在不断轮换的。第二误区呢就是财阀等于腐败，嗯，你想都官商勾结了，那能不腐败吗？其实哈、啊，这俩是有区别的。腐败呢，它一般是一种整体体系上的腐化，就从上到下，你干点什么事儿都得拿钱打点，这叫腐败。但韩国当时并不是这样的，它只是在最上层的那个决策有一些大交易。当然之后呢，发展就慢慢不一样了哈，这个咱们一会儿再聊。好，咱们刚刚着重聊的是财阀体系哈，也是韩国快速崛起的最重要的支柱。其实哈，它还有一个非常隐形的支柱，就是教育。咱知道韩国、日本，包括之后的中国，都经历了一段经济发展的奇迹。我认为哈，教育是这背后非常重要的推动力之一，甚至可以称得为是最重要的推动力之一
。你看看，就在这些国家非常不发达、人均收入非常低的时候，嘿，那人口素质又非常高，教育水平又非常高，这就意味着你可以在这些国家找到那种素质很高，但是又非常便宜的打工人，所以他们才会相继成为所谓的世界工厂。这个其实跟文化也有很大的关系，不知道你有没有感觉啊？就和世界很多其他国家相比，东亚的文化格外的重视教育，就咱要能培养出大学生，我骄傲。你要是能是什么教授、博士，那就是给你祖宗八辈增光。<笑>他的社会地位就摆在那儿，跟你赚多钱少都没关系。咱稍微扯远了哈，反正韩国当时就是这样，战争一结束，全民的教育水平就开始迅速提升。而当时朴正熙政府，他也设立了教育立国的发展战略，政府平均五分之一的预算都投在了教育上，再加上他们吃苦耐劳的精神，当时韩国的工人可以用十分之一的成本就创造出美国工人二点五倍的产能。你说这出口能不崛起？好，那两个支柱我们说完了啊，这一大推动其实就是外资。我们最开始也说了，韩国在李承晚时期其实都一直严重依赖美国的资助。不过啊，美国也不是冤大头，他不可能一直给韩国这么送钱，对吧？其实，在李承晚后期的时代啊，就已经能看到美国有减少给韩国资助的迹象了。而到了朴正熙时代呢，他对韩国拿美国钱这个事儿是非常不满，他在初期甚至还限制包括美国、日本在内的外资进入韩国。那我为什么还说汉江奇迹的一大推动是外资呢？因为这里头出现了一个非常重要的战争，就是越南战争。越战从五五年到七五年，这长达二十多年的战争，韩国一共贡献了三十万的兵力来支援美国，这可以算是对美国举国之力的帮助了。所以作为回报呢，美国政府也是给韩国以回馈，比如大量的资金支持、技术支持和订单帮助。你比如说越南大量的基建项目都直接给了现代，包括中东大量的基建项目也在美国的支持下被韩国，确切的说是被现代给拿下了。这个也是为什么现代可以那么快速崛起的原因。而正巧就是因为他包下了中东这些基建项目，才让他非常幸运的躲过了八十年代那两次石油危机的冲击。你想，韩国这么一个二十四 K 的石油进口国，又是个出口导向型的国家，那石油危机欧美都惨成那样了，那韩国理应遭到重创呀。但八十年代它还是延续了百分之十的 GDP 增长率，很重要一个原因就是石油危机嘛，中东赚翻了，大搞基建，哎，结果这钱让韩国人给赚走了。之后，迪拜著名的哈利法塔、吉隆坡的双峰塔、台北一零一大楼，全都是被三星集团承包的。这些可都是全世界数一数二的建筑项目，你可见韩国企业的竞争力了吧？咱刚刚说的是美国这边的外资哈，其实对韩国来讲，还有另一个外资大户就是日本。虽然历史上一直以来韩国跟日本都是挺敌对的，但是在经济发展面前，对吧？大家一起赚钱，谁会跟钱过不去呢？韩国很快就向日本开放了投资通道。你想那时候正好也是日本经济奇迹崛起的时期，那需求可是打大底，对吧？日本是全球的工厂，那韩国就是全球的小工厂，同时也是日本的工厂。整体来说，从六二年到七九年，正好是朴正熙执政的全部时期，韩国就从美国和日本全面的吸收资金、技术和生产模式，绝对是它经济发展最直给的助推器。从一九六一到一九八七这二十七年的军阀统治时期啊，韩国的人均 GDP 从原来不到世界人均 GDP 的四分之一，涨到了世界的两倍多。所以你看，叫它奇迹，非常有道理。一九八七年，迫于多方压力，韩国通过了新宪法，恢复了总统的民主选举，进入了民主时期。当时全世界都在推行着自由化、鼓励竞争这一套，所以韩国也顺应着这个潮流，确实迎来了高速增长。六五期间、啊，哈，平均 GDP 达到了百分之十 ，GDP 攀升到了全球第十五位。这听着都很好吧？但其实韩国已经从底层开始一点一点被侵蚀，一点一点蔓延到全国的每一个角落。哎，这又说回到了财阀。咱刚刚不是说财阀早就那么猖獗了吗？怎么现在才开始侵蚀蔓延呢？这个哈其实有点不一样，因为在军阀时期，财阀他就讨好军阀，军阀给财阀好处，就是最上层的一些交易。但现在要是进入到民主选举，那就不一样了。估计韩国之前就是被独裁统治殖民给整怕了，所以这次宪法规定哈，一个总统任期就是五年，不得连任。换句话说呢，你不管每个总统干得好干得不好，反正就是这五年，就屁股还没坐热就给换了。这样倒确实不容易出现独裁了。但这个总统就像走马灯一样的换呀、啊、换呀、啊、换，不变的是谁？哎，没错，就是财阀。你看这财阀，以前他也得看朴正熙全斗焕的脸色，就上面还有军阀压着，这下可好了，金融系统也不管制了，政府这边五年一换届也形不成那种特别强势的政府，而财阀一直都在这儿，那我就可以通过贿赂来操控选举。你想要一个总统，他真的是凭自己本事选上来的，他可能还能跟这些财阀给杠一杠，但是我要整个选举过程都是靠财阀推上来的，或者说我可能不靠财阀根本就没法选上来，吃人嘴软，拿人手短了，对吧？上台这五年我还好意思制裁人家吗？韩国几乎每一位总统都爆出来自己或者家人有受贿，这个也被大家戏称为叫“青瓦台魔咒”。
。咱们说军阀时期，虽然财阀势力也很大，但它腐败其实没有那么严重。但是到了民主时期、啊，哈，这财阀的触角真的就伸到了政府的每一个角落，甚至都到司法部门中去了。财阀对整个国家，不光经济，包括政策、司法的掌控力都越来越强。所以你看，八五年之前、啊，哈，那些财阀还在不断的更替，但到八五年之后，那四大财阀到现在一直都没换过，屹立不倒。你就不用知道细节，你都能想象到这里边都有多少猫腻儿。而经济上呢，财阀的势力更是成长到了无以复加的地步。一九九零年，韩国前五大财阀——三星、LG、SK、现代、乐天，创造出来的产值占到了全国总 GDP 的三分之二。这些公司，你是真拿他没办法。就算你狠心想整顿一下，但你也不能太重了，毕竟整个韩国的经济都趴在他们身上。所以这些财阀们就越来越疯狂的扩张，利用金融的自由化、市场开放，尽可能的提高杠杆率和借贷，全都扩展出了一大堆子公司。而随着韩国突然一下放开市场化，哈，它的另一个问题就逐渐暴露出来了，就是它的银行体系。咱们之前已经很多次说过银行体系的重要性。其实，在军阀那个时期，哈，朴正熙还是挺聪明的，他就靠银行体系去控制这些财阀，把这个银行掌握在自己手里，来把握经济的命脉。但这套策略放长远来看啊，它是有很大的负面影响。你想，这个银行体系它老是背靠着政府的保护、庇佑、保证，它就没有市场竞争力，就导致那些不该拿钱的人拿到钱，但是真正想借钱的人他又借不到钱。那这些人借不到钱怎么办呢？哎，他就演变出来非常新颖的一种金融模式，叫全租房模式。没错啊，这个就是今年韩国房地产危机的可以说是罪魁祸首吧。这玩意儿其实跟它银行体系有关系，咱简单说两句这个全租房哈。你看，正常租房就是租户每个月给房主，比如说五千块钱的租金。但全租房是怎么回事呢？假设我这房子值一百万，一个租户要租两年，那我最开始就会收你，比如说六十万，你就压在我这儿。然后之后这两年当中，你再不用付我租金了。等你两年之后搬走，我这六十万全款还给你。那你看这个全租房跟银行有什么关系呢？对吧？正常，如果我有一套房产，我可以在银行抵押贷款拿到钱。但是因为银行的不效率，他不给这些人贷款，他就会通过这种全租房的模式，变相的找租户去抵押贷款。这其实是个挺新颖的方式，但它问题是什么呢？那我作为房主，一百万买了套房子，一旦这房子租出去，立马资金回笼六十万，这会导致什么？炒房严重，杠杆过高，对吧？你看韩国的居民债务比 GDP 就像直线一样上升，一直超过了百分之一百。百分之一百是什么概念？你看美国这么爱玩杠杆的国家，哈，在次贷危机最高点都没超过百分之一百，现在是百分之七十四。你可见全租房把韩国的杠杆开到多大？那杠杆的天敌是什么呀？哎，没错，就是加息。你看韩国这两年突然大幅加息，那杠杆一下就撑不住了。一年之内，房价暴跌了百分之三十，成交率暴跌了百分之七十。当然哈、啊，全租房又是一个特别大的话题，我们今天就不详细展开了。有机会哈、啊，我们再慢慢聊。好，那一直比较落后的这个韩国银行业哈，除了间接导致了全租房的问题，还有一个更直接的后果。一九九七年金融危机席卷全亚洲，东南亚各国相继倒下。本来市场以为像韩国这么坚挺的经济体可能不会受到什么大冲击，没想到一碰它就倒了。资本刚想随随便便尝试冲击一下，没想到韩国这些财阀全都大量靠过度借债，那些子公司完全都不赚钱，它只是靠非常低廉的银行借贷支撑着。银行那边本来一直有政府撑腰，所以它借债就非常的肆无忌惮。得，现在冲击一来，银行。和大量的财阀一下就遇到了资金链的危机，连带着把韩国整个经济都拖下了水。韩国就不得不向 IMF 紧急贷款了五百八十亿美元，这也是在那个时候哈 IMF 发的最大一笔贷款。当然啊，九八年金融危机之后，韩国也确实大规模的整改了银行业。不过银行业这个东西吧，你知道它就是牵一发而动全身，所以你只能一步一步整改，步子不能一下跨那么大。所以一直到现在，相对于它非常发达的实体经济来讲，韩国的银行业一直是它的软肋。而财阀这边呢，本来大家认为都不可能倒下的财阀，在金融危机之后，有五十五家也相继倒闭，其中还包括了当时韩国第二大财阀大宇，也是韩国当时有史以来最大的破产。而刚刚成立不久的三星汽车也是彻底垮台，这个就成为了三星基本是最不愿回首的一个失败案例。韩国的 GDP 在九八年下滑了百分之五点一，大量的财阀呢就被迫把自己的子公司给隔离出去，而一些外资和经济状况不错的公司呢就趁机大捞了一把捡那些便宜。你比如说，现代就趁机收购了起亚，成了韩国垄断性的车企。不过吧，韩国的经济整体底子还是挺硬的，就那个现金流从金融危机缓过来之后，就非常快的恢复过来。而财阀呢，整体的规模相对于九七年之前是有所收敛，但整体的地位还是难以撼动。现在韩国股市里边最大的五十家公司里有四十七家都是财阀的。其实金融危机之后呢，韩国经济的发展还一直都挺快的，虽然赶不上汉江奇迹那个时代两位数的增长，但是呢，开始成功的向技术还有服务业转型。像三星、现代、LG， 不光是在国内非常有竞争力，在国际市场上竞争力也是越来越强。而这些财阀所在的领域呢，其实就是。就是韩国最强的一些方向，比如电子、造船、汽车、芯片等等。韩国的人均 GDP 也上升到了三万五千美元，几乎都快撵上日本了。从数据上看，韩国的经济奇迹似乎还在继续。
。但在这些光鲜亮丽的数字背后，就像我们刚才说的，韩国有着发达国家里边最高的自杀率、最低的幸福指数和最长的工作时长。其实这些呢，也是汉江奇迹的后遗症慢慢被显现出来的结果。而这里头非常主要的一个问题，就是大财阀对政治和经济的控制，让整个经济体产生了阶级固化。财阀的强大呢，它其实扭曲和抑制了市场竞争。你短期从整体角度来看，好像没什么大问题，因为财阀它确实也发展得很快。但从长期看呢，像韩国很多普通人、打工人，其实他们的选择是受限了，就感觉每个人的目标都惊人的单一：先上好的中学，再努力考上好的大学，再努力进入四大财阀，再努力进入管理层。所以，不管是从文化上还是客观的体制上，都让韩国人对教育产生了过度的追求。有一个词儿哈，叫 education fever， 就教育热。这个词儿就专门用来形容韩国的。大家的学生生涯基本都充斥着考试和补课，大概有百分之九十五的学生都得在课外参加辅导班啊，韩文叫做 hack one。而韩国家庭平均有五分之一的开销啊，都花在这个辅导班上。很多韩国的高中生早上五六点就得爬起来上学，上完一天学之后，晚上自习到十一二点，哎，这还没完，弄完你还得再去 hack one， 再补习到凌晨两三点。大部分学生的终极目标就是进入韩国最好的三所大学。首尔大学、高丽大学和延世大学，简称叫 SKY， 就是所有学生挤破头就是要上 Sky， 那是上天呀！<笑>但你以为你真的上了 Sky， 你就能放飞自我，就真上天了吗？哎，醒醒吧！你其实走的还是独木桥，因为你毕业之后还得想办法再挤破头挤进那四大财阀。你想，三星每年都会针对毕业生举办一个考试，大概有十万人参加，而这里头只有不到百分之十的人会被录取。你要是毕业之后能进三星，哎，那全家人都可宰了。就算你进入了三星现在之后呢，你还是得在公司内部那个漫长的阶梯上一步一步往上爬。韩国的平均工作时长是所有发达国家里边最长的，光时长长还没完，它跟日本还有点像，就是你下班之后还得去应酬，还得有喝酒的文化，而且基本上都是那种半强迫性质。这种固化的社会阶梯呢，就让韩国人整个一生都非常的卷，你做什么事儿都好像有一个统一的标准，都非得挤破头去过那个独木桥。GDP 确实是上去了，但是大家都被压得喘不过气儿。而这种教育和工作上所谓的卷哈，确实给韩国人带来了很多的负面情绪和压力。这个可能在像 GDP、失业率、通胀这种经济数据当中不一定能反映得出来，但它可能对当代的韩国人，尤其是年轻人的影响是更大的。我就随便问过几个我韩国的朋友，大家非常统一的感受就是在韩国生活太压抑了。这个社会总有一个统一的标准去约束你该做什么，使得整体都非常卷，而且社会的戾气很重。而这种卷还有幸福指数呢，其实又导致了它非常严重的一个问题，就是生育率下降。你想，我工作都忙成这样了，哪有什么时间精力去生孩子、养孩子？况且就算生下来，我还得替他后来的发愁，能不能上 Sky 啊，能不能进三星啊？想着就烦，那还是不生了。韩国的生育率也只有零点八四，就一般来讲哈，要比二多一丢丢才能保持人口不变，一点五以下就被认为已经生育率很低了。韩国才零点八四，是全球最低啊！你可以想象这背后的压力。你看啊，这个是韩国的人口结构图，哎，咱又看人口结构图，它底下的都已经是急速下滑。我们拿它的生育率跟日本比一下，你是不是感觉形状还挺像的？但其实这里边不同的是时间。你看日本这个人口结构图，那个大肚子是七十到七十五岁，也就是说在七十到七十五年前人口大爆发，而那时候正好是二战之后日本。经济崛起的时间，大家都可劲儿生孩子。而你再看韩国呢，是六十来岁那辈人，这不就是一九六零年左右吗？那不正是朴正熙上台、汉江奇迹开始的时候吗？你发现没有哈？就看人口结构图，你大概就能揣测到一个国家的经济和历史。哇哦！所以你看韩国这个人口结构哈，在当下看来是非常爽的。中间那个大肚子，全都在工作年龄，全都在创造 GDP， 而需要他们赡养的老人和小孩又非常少。那你说这个人口结构图它发展能不快吗？而再过二三十年呢，新生儿急剧下降，现在这些青壮年都步入了老年，那这个情况就不太乐观了。这就是韩国一个这么拧巴的经济体，经济腾飞的同时，自杀率又很高，科技创新的同时又被财阀控制。而这些财阀当中，我们最耳熟能详，也是今天我们点到好几次的一个财阀啊，就是三星。它可以说是一个非常神奇的公司，竟然可以从韩国成立至今都屹立不倒，总统、军阀都换了好几达人了。嘿，唯一不变的就是三星，六十年前是老大，现在还是老大。又公司六七十年，这不算什么，但六七十年他一直都是老大，可谓是世间罕见。所以很多人都叫韩国叫三星共和国。他到底是如何一步一步上位搞定军阀？三星内部的三代领导人又经历了怎么样的夺嫡大战？三星老大怎么被多次判刑，结果又多次被特赦？敬请期待下一集《暗黑巨头》，三星。